para sa selebrasyon ng Father's Day ngayong buwan ng Hunyo, inimbitahan ko ang isang tao na tingin ko dapat niyong marinig ang kanyang kwento. Ang story po niya ay perfect example ng rags to riches na hindi hadlang ang kahirapan para magtagumpay ka sa buhay. He graduated cum laude in law school sa San Beda while juggling his first job as an executive assistant to becoming the president of the company he was working for. He also became the president ng Clark Development Corporation noong 2012 hanggang 2015. And he started his own business called Perry's Group of Companies na nagsimula sa eight employees na ngayon, he has thousands of people under him. Kilala po natin siya bilang Secretary ng Department of Transportation. And I hope we can all be inspired by the story of Sec Art Tugade. Hi, Tito Art. <laughs> Oo. Uh, alam mo, excited na excited din akong pumunta rito. Pagkatapos ko narinig yung intro mo, Opo. nawala yung excitement. <laughs> Bakit naman Naging po? Naging kaba. <laughs> Ngayon, Pero, ako yung kakaba-kaba. <laughs> Naalala ko, nagde-date pa lang kami ni Paul. Sinabi niya sa akin na, of course, I was able to meet Jart, yung anak niyo po. Lagi niyang sinasabi sa akin na kailangan mong mamit yung daddy ni Jart. He is one of the people I really look up to uh, when it comes to being a husband, a father, an entrepreneur, a leader dahil po sa nagawa nyo sa inyong buhay, dahil kayo yung nagpatunay na hindi importante kung saan ka nang galing. Basta marunong kang magtrabaho ng tapat, masipag, at determinado ka mararating mo yung mga pangarap mo sa buhay. Ah, tama ko yun. Ah, kasi talaga naman ah, marami tayong mga kaibigan, marami rin tayong mga kasamahan na nagmula sa ibaba. Meron mga hindi nakaangat pagkat bumitaw at bumigay nila sa kanilang problema. Meron din ho at maraming umangat pagkat yung problema sa kahirapan, sa kawalaan, ay hindi nila tinaguri ang kakulangan. Mm-hmm. Mas bali naging challenge ito, kaya sila umangat. Mm-hmm. Ganyan din po ako. Mm-hmm. Uh, ganyan din po ako. Pero Tito Art, kasi di ba ayaw niyo pong sinasabi na lumaki kayo sa squatter? Ayaw niyo po yung term na squatter? Ayaw ko. Kasi po? Uh, kasi ho, uh, parang yung salitang Islam sa ka-squatter, demeaning eh. Mm-hmm. Sa akin, lumaki ako sa challenge areas. Ayun ang gusto ko. Mm. Kasi yung sitwasyon na to, parang kinikilala kong challenge so eh, mm. na para umangat ka. Kasi talo ka agad. Alam nyo ma'am yung kwan? Yung ano tudo, po yun, sir? Yung Kaya talaga minawang mo. Chance, alam mo na, no, noon pa, nung nag date pa kayo ni Lapol at tawag ko na ma'am, sabi ko, huwag nyo naman alisin yung pag-ma'am ko. Okay. Kasi yung paggalang yun pagbigay ng respeto. Ah, Wala sa edad yun. Ikwente nyo na po, yung childhood nyo, doon po kayo sa Tatalon? Oh, alam mo yung Santo Domingo Church? Apo. Sa Santo Domingo Church, pag pumasok ka doon, papuntang UP yan, merong bahay na nakatirik sa gitna. Mm-hmm. As you move forward, meron ang lugar ng mga kangkungan. Ha? Meron ang lugar yung mga nababaha. Doon ako nakatira. Doon po kayo na panganak? Nung nagkaisip ah, kayo? Hindi po. Napanganak ko ako sa Cagayan, sa Claveria. Eh, hindi ko naman nabiyayaan ng uh, magandang industriya. Pinanganak pa lang ako, doon ka na hmm. sa mga challenge areas. Tumira kami sa Delgado Street, Sampaloc, Manila. Hmm. Another challenge area hmm. na kung saan uh, meron yung University of Manila. Eh. Hmm. Uh, yung bakod noon, sa labas noon, doon kami nakatira. Okay. Tapos, meron kong kanal doon sa iba ko na tinitira namin. Alam mo, ma'am, nasunugan kami dyan. Nung nasunugan kami, tanda-tanda ko pa yon. itinatawid kami sa kwan? Sa pader ng UM. Kung hindi, makukulong ka, makukulong ka sa sunog doon. Sa kadahilanan nasunog kami sa Delgado, napunta naman ako sa Tatalon. Uh, hmm. lumipat ang mga magulang ko ron. Oh, Another challenge area. Oh, Pag sinabi niyo pong challenge area, yan po ba yung, yung mga CR niyo? Eh? Eto ma'am, sasabihin okay. ko sa'yo. Challenge number one. Number one. Wala kang taco bets. Ayun, kubeta. Uh, kubeta. Ang taco bets mo or kubeta mo, puhukay ka ng lupa, lalagyan mo ng pag-squat na kahoy, Pag na number two lalagyan mo ng bahay. Okay. Ha? Ilan ha? taon po kayo noon? Ayun ma'am, nasa College of Law na ako noon. Oh. Uh, mahigit sampung taon din kami doon. 
Mm -hmm. uh, Nag-aaral ako sa Beda. Nakatira ako sa ganyan. Paano po kayo nakapasok sa San Beda? Uh, scholar ako, ma'am. Ayun. Matalino kasi po <laughs> si Scholar ako, ma'am. Uh, Na-maintain ko yung scholarship ko. Nagbuhat ng grade 1 hanggang college of law. Alam mo yung challenge number 2, ma'am, sa tatalon? Walang tubig din doon. Umiigib ko kami sa poso. College of law na ako dyan, ha? Umiigib sa poso. Uh, pumunta ka sa common poso. Ngayon ko, iuwi mo sa tubig. Para makamenos-menos ng biyahe, from poso to bahay, bahay to poso, doon ka na maligo. Uh, doon ka na maligo. Ay, naku, nasubukan ko dyan. So, paano po kayo nakapag-focus nun sa pag-aaral? Sabi nila, if there is a will, there is a way. Mm -hmm. uh, iisipin mo ba lahat yung mga challenges na yan? Kung gusto mo mag-aaral, hindi ko gagawin kadahilanan. Yung hirap ng pag-aaral, mag-aaral at mag-aaral ako. Kaya walang ilaw dyan o meron. Kay umuulan niya, no, hindi. Kay mag-iigib ako, hindi. Ganon. Madaling gumawa ng kadahilanan para hindi ka mag-aaral. So, nag-aaral kayo kahit walang ilaw? Uh, may ilaw naman, ma'am. Huh? Pero magtitipid ka sa kuryente, oh, kaya, kaya gasera ka. Ah. Gasera ka. Doon nyo inaaral yung mga ano nyo sa oh, law? O oh, ngayon, bakit ka mag-aaral ng gabi? Ha? Uh -huh. Pag Sabado, Linggo, magkagaser, di mag-aaral ka ng umaga. Uh, mm -hmm. Di ba? Ayun nga yung sinasabing, may pamaraan. Sa inyo po nakuha yung gano'ng ugali nyo? Sa magulang nyo Sa po magulang ba? ko. Kasi sila ho, government employee. Kasi dinadala kami ni Mamang noon eh. Hmm. Ah, makikita ko dyan, magtatrabaho siya. Ah, magdadala ng kung ano-ano. pag sa bahay, nagluluto. Yung tatay ko, nagtatrabaho sa public highways. Ah, maglilitsyon pag weekend. Para nung ganun, Minsan, yung, yung tulo ng litsyon, mm. ha? Ah, Siyempre, ipunin mo yun doon. Mm. Para paminsan-minsan lang naman yun. Pag meron kaming pandesal, sasaksak mo yung pandesal doon. Yeah. Bago i-deliver yung litsyon. Masarap na yung pandesal mo, mm. lasang litsyon na yun. Oh, oh, oh. Yung mga tipong ganun. Hindi ba napakagandang challenge? Pag problema yan at sumuko ako, kausap mo ba ako ngayon? Mm. Hindi ako sumuko, ma'am. Mm -hmm. Kasi, sabi ko, Magkakaanak at magkakaanak din ako, magkakapamilya at magkakapamilya rin ako. Kung anong dinadanas ko ngayon, ayaw ko para sa kanila. Mm. So nung bata po kayo, nung lumaki kayo sa tatalon, ano yung pangarap niyo nun? Na hindi ako manatili sa tatalon. Nadara hindi ko napangarap na pumunta ako sa Ayala, Alabang. Ang pangarap ko lang, magkaroon ako ng kubeta, meron akong gripo. You know, yung mga simple lang, pangarap ko yon. Kaya alam mo ba, ma'am, ang ginagawa ko ngayon sa mga bahay ko? Magaganda lahat ang kubeta. Ng CR? Oo, oh, yung CR. <laughs> yung sa opisina ko, okay. magaganda lahat ang CR. Pati yung uh, re-request ko, maganda yung CR. Kasi alam mo, ma'am, kung bakit? Hmm. Pag pumapasok ako sa magandang CR, sabi ko, yes, I am arrived. Ganun lang ho yun. Yun ang definition niyo po ng success. Oo, ano Maganda ma? na yung kubeta niyo. Maganda yung kubeta ko. Kasi ang buhay ko nun, masamang kubeta. Alam mo ba, may bunso akong kapatid, laging ninenervyus yan na pag uh, magdudumi doon, na sana huwag siyang malaglan <laughs> sa buta. Kasi maliit. Isipin mo yung ganon. Pero alam mo, Sec Art, hindi natapos ang challenge mo nun. Kasi di ba, nakagraduate na ho kayo, cum laude. Nagtrabaho kayo sa Delgado Brothers Incorporated. Hmm. Ang nakakatuwa po sa kanyang story, nag-start siya as executive assistant to becoming the president of Delgado Brothers Incorporated. It's a logistics company. Yes, ma'am. Paano po nangyari yun? Habang yung mga kasamahan ko nag-go-good time at nag-be-break, nagtatrabaho ako. Habang pinapakita ng mga kasamahan ko yung kanyang kagalingan at katalinuhan, pinag-aaralan ko sila. Maging anis ka, huwag kang magnakaw, maging masinop ka, maging masipag ka. You know, alam mo ba, Alam ng mga delgado ito, pinagmamalaki ko at nagpapasalamat ako at ginawa ito. Linggo, ma'am, susunduin ako. Kadila. Sa tatalon. Okay. Magtitinginan yung mga kapitbahay para pumunta ko sa Victoria Avenue ng Quezon City. Magtatrabaho ko doon. Linggo yan. So habang yung iba nagpapahinga, nag-good time nung Sabado, pahinga ng linggo, ako'y nagtatrabaho. Okay lang sa akin yon. Kasi, frontal ang pag-aaral ko doon kay Antonio Delgado. 
kinakalikot ko yung otak niya. Ah, inobserbahan niya yung mas Inobserbahan ko yung kaalaman niya. Mm. Doon ako natuto lang talagang natuto ng mga finance, financial management. Mm. Hanggang sa nagtayo na po kayo ng sarili niyong kumpanya? Yes, ma'am. Yung mga puhuna na pag-aaral ko doon, dinala ko. Pero bago niyo po itayo yung sariling kumpanya, kailan niyo po na-meet yung asawa niyo? Ilang taong kayo? Ako ano, nasa college of law ako noon. Ah, istorya yan. Ko. Mayaman po ang asawa niyo noon? Mayaman. Sobra naman. Mayaman na sila oh. noon? Ah, mayaman eh. Ang tatay niya, executive judge. Bago naging executive judge, naging gobernador. So, naging challenging po yung relationship niyo dun sa inyong father eh, niyo? Siyempre, ma'am. Kasi, parang ganyan yan, ma'am eh. Mm -hmm. Hindi po niya kayo ah. gusto? Challenge din yun. Okay. Challenge. Ikukwento natin sa kanila. Kasi dati daw po, nung kumakain si Sec Art, kasama yung kanyang father-in-law. Hindi, uh, brother-in-law. Ah, brother-in-law. Oh. Yung parang kumakain sila, tapos itatapon yung kinain sa harap uh, nyo, no? Hindi naman tinatapon yung bang hindi tamang pag-abot. Oh. Na sabi... Kukain oh, siya ng chicken. Kumain ka ng chicken. Oh. Eh, kinuha ko. Oh. Kinain ko. Oh. Pero... Mahirap lo nun eh. Mm. Ha? Ah, gustong bumitaw yung waterfall ko sa mata. Mm. Kailangan... Dad, mm. Ano yun? Titimpiin mo yun. Mm. Hinausap ko yung nanay ko. Sinabi ko yung experience ako. Ah, sabi na nanay ko, ginusto mo yan, panindigan mo yan. Ah, Paano niyo po na-taste yun? Dahil na, dahil niyo po yung... Kasi alam ko naman ang estado nila at alam ko yung estado ko. Mm. Hindi ba? Mm. Pangit ko namang isipin ko na pumasok ako sa estado ng isang tao, tatratuhin ako in accordance with their estado. Hindi ko. Mm. I have to earn that. I mm. have to work for that. Mm -hmm. Kaya, mabuhay ka dyan. Ano po yung natutunan nyo dun sa nangyaring yan? Humility. And as you strive and have your humility, you must have that maturing challenge in life na dapat kung darating ang panahon, hindi ko naman gagawin sa iba yun. When you were climbing po your road to success as a self-made man, marami pong naging sacrifices, di ba? Kasi laging may kapalit yung success. Oo, ah, oh, alam mo, ma'am. Lalo na nung nagka-anak kayo, di ba? Kasi lahat po ng anak nyo may ibig sabihin yung oh, mga pangalan. Alam mo yan, ma'am. Nung naging abogado ako, parang naging obsesyon ko yung kumita ng kumita ng pera. Kasi... Kung meron ka na, kikitain mo pa yun eh. Noon at that time, gusto kong kumita ng pera. So habang kumikita ka ng pera at tinutumbok mo yung kagustuhan ng iyong obsesyon, nakakalimutan mo yung pamilya mo. Mm -hmm. Yung uh, anak ko na lalaking panganay, uh, namatay ko yun. At 11. At the age of 11. As mamam. Talagang nawasak yung mundo ko ron. Naging wake-up call? Oo, oh, parang masakit na wake-up call yun. Biro mo, yung anak mo, para bang iiwan ka para ma-wake-up call ka, parang sabi niya, Dad, pwede ba bigyan mo ng oras yung mga kapatid ko, yung mga hmm. anak mo? Bigyan mo naman ng oras yung nanay ko. And to communicate that message, mauna na ako. Ayun na naging pananaw ko. Masakit yun, ma'am. Masakit yun. Yung, 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 yung hapde ng dinaanan ko doon, yung pagsisisi, hapde, yung feeling of guilt, nandudun na lahat. Pagsamasamahin mo yan sa isang timbangan kung hindi iengkang yung timba, timbangan. Kasi there are moments in time, sabi ko, napabayaan. Hindi ko lang napabayaan ang anak ko. Hindi ko nabigay ang oras. Baka ako ang may kasalanan. Imaginein mo yung may damdamin kang ganyan. Nagalit ako sa... Kay Lord? Nagalit po kayo. Lord, uh, sorry ha. Sabi ko, ako naman yung masama. Bakit? Kinuha mo yung bata. Eh gustong magpari yun eh. Nasa... Nasa... Graduation annual niya. I want to be a priest. Yun, gusto magpari ako nagunggung, tinitignan ko lang ang pera, bakit ako hindi mo kinuha? Bakit siya yung kinuha mo? Namatay yan, nasa opisina ako eh. Every day, alam mo ma'am kung nasa kami pamilya? Sa sementeryo. 
Naglurusaryo kami dyan, ilang nobena yan. Natapos na yung kung ano-ano nobena dyan, punta pa kami ng punta. Until may mga nagsabi, Art, hindi na normal ang buhay mo. Ituloy mo yung buhay na gusto ng anak mo. Kung gusto niya magpare, tumulang ka sa mga pare. Kumuha ko ng pare. Nakapagpaaral ako ng pare, nakapagpaaral ako ng madre. Pinapanood mo siya sa basketball noon. Mag-involve ka sa basketball parang nakikita mo yung anak mo. Nag-involve ako. Naging uh, uh, katulong ako at katuwang ako finance manager ng Sambeda. Na kung saan nanonood ako ng basketball. Cheer ng cheer. Pero ang tingin ko parang nandoon yung anak ko. Yung mga kumpanya pinangalan ko para sa after him. Paris Group of Company. Pero, hey na, hmm. ma'am, hmm. I was covering my, my feelings. Ginagawa ko man yan, hindi naman naibalik yung hmm. talagang anak mo. Anak ko. Hmm. Ang nabalik, memorya. Hmm. At kung bumabalik yung memorya, lalong humakap di hmm. yung estado mo nun. Hmm. Ayun ang siglo niyan. Biggest regret. Mabigat. Yung huling ginawa ko namin dyan, sabi ko, sige, magiging normal tayo. Isang beses na lang tayo pupunta sa sementeryo. Hmm. Pero bago natin gawin yan, lahat ng pinuntahan natin bilang pamilya, kasama yung kuya nyo, yung kapatid mo, sabi ko sa panganay, pupuntahan natin. Hmm. Imaginin mo, yung hapdi at bigat ng katawan, Napupunta ka sa isang lugar na kung saan nag enjoy sila magkakapatid noon at iisipin, humagulhul ako doon. And that was the that was the experience that I had to undertake and bear upon myself so that again, I can live a normal life with my children and with my wife. Ang name po ng panganay niyo is Ang panganay ko ho, babae. Panganay niyo, babae. Uh, si Pilar Luz Barry. Yes. Pilar is the name of my mother-in-law. Luz is the name of my natural mother. And Barry is because she was conceived when I was preparing for the bar exams. Oh. Sinugal ko po yan, ma'am. Okay. Yung Imaginein mo kung nalaglag ako ron at hindi ako pumasa. May barrio. That name will all forever be a burden on my daughter. And it will be heavy on my part. Salamat, Lord. Pinasa mo ako. Pagkatapos niyan, pinanganak si Mark Perry. Ayun. May ibig sabihin po yung Mark Perry. Markadong pera. Kasi yun ang pagkakataon na talagang... Yung mayaman talaga. Ay, ma. Ang yaman na. Oh, very fluid <laughs> lang. Oh, ang, oh. oh, ang pera ay talagang napakabilis. Niya, I'm on top of the world. You know? Yes. Yung Ama. sumunod is uh, Paul Louis Tugade. Yes. Paul Louis Tugade, Pop Paul. Naging papa yan. Louis is, yun ang unang biyahe ko sa United States of America sa St. Louis, Missouri. As a group study exchange scholar of Rotary. And that is where I delivered my first speech ever, ever in the United States of America. So, ang pang-apat, yung kaibigan mo, kaibigan ni uh, Paul. Apo. Jose Arturo. Jart. Malala mo during that time yung, ano ba yung sine? Na, Dynasty. Dynasty. <laughs> oh, si J. Art. Ayaw ko naman. Oh, si, Kontrabida ko naman. po yun eh. Oo, oh, ah, ayaw ko naman. Uh, Kasi gusto ko makaroon ng junior. E sabi ko, pag pinakalala ko ng junior ito, baka mahirapan o ma-challenge o Ma-pressure. Ma-pressure. Sabi, bakit ba magagawin sa bata yun? Jose Arturo. Jack. Jose. Kasi ho, yung naging presidente ng Delgado Brothers noon, Jose Roberto Delgado. Ako yung pumalit na presidente. Grabe. Opo. And to remember that, yun ang Jose Arturo. Jack. Yan ang mga milestones ng Milestone. buhay niyo. Yung huli is Pinina Marie. Yes. Kung meron akong junior, dapat yung asawa ko, meron ding junior. Yes. Kaya Marie, Maria Soledad, Marie. Bakit Pinina? Last na, ayaw ko na magkakana. Final. <laughs> Final. Uh, every It year. finish. Every three years yan eh. Okay. Di ba? Kwentain mo, uh, ilang buwan lang yung pangitan niya, pero interval. 
Ayaw ko na. Uh, happy na ako dyan. Happy na ako dyan. Ano po yung pinakamalaking lesson na tinuro niyo sa mga anak mo? Pinakamalaking? Sa buhay. Alam mo, yung turo by example and by words siya eh. I think si Maria po yun, may shinare siya, na parang meron siyang meeting with you. Oh. Tapos, they were 15 minutes late nung kanyang business yes, partner. Yes, ma'am. That is my character. Pagdating daw po nila, tapos nandong kayo. Umalis ako. Dahil po. Late. Nang 15 minutes. Nang 15 minutes. Mm -hmm. Kasi, I've been known uh, to be very punctual. Ang sinasabi ko nga, ang initial ko ma'am, A, P, Tugade. Art, punctual, Tugade. Mm -hmm. Yun yun. Kaya, ha? Uh, nasa pangalan ko. Bakit niyo po binavalue yung pagiging maaga and being on time? Kasi ma'am, time is gold, time is precious, time lost will never be regained. Money, mawala yan, mababawi mo yan. Pero yung oras, yung kasiglat ng oras na yan na nawala, hindi mo na mababawi yan. At the age of 60, yung usually yung mga, at 60 years old, yung mga kasabay nyo, nagre-retire na sila. Retire? Nagre-retire. Kayo oh. po, Parang, parang pagtitingnan kayo ngayon, parang nagsisimula pa lang kayo sa karera nyo. Because you accepted the role as the Secretary of Department of oh, Transportation. Ma tinanggap ko yan, kailangan panindigan ko yan. Hindi ko tinanggap yung trabaho ng uh, Secretary ng Kagawaran ng Transportasyon para maging props sa buhay ko. Tinanggap ko yan para ako'y manungkulan at magsilbi. Uh, kailangan mag-deliver ako. Uh, kasi kung hindi ka mag-deliver, dapat mo tinaggap yan. Ano po ang dream nyo para sa transportation ng Philippines? Ang dream ko ho, tinatawag ko yung transportation, the great equalizer. Alam mo yung malungkot sa atin, ma'am? Yung jeep, yung bus, yung PNR, ang tingin ng mga tao dyan para sa mahihirap. Hindi ba, ma'am? Eh, ang tingin ko dyan, dapat kailangan the great equalizer yan. Na kung saan, yung mga pampublikong sasakyan ay sasakyan ng taong naka-shirt, na plural na kagaya ko, shirt na nakaitim, uh, business suit. Naka-business naka suit. Bam! Ganyan naman sa Europa, saka sa Amerika. Amerika, apo. Hindi ba? All walks of life, oh, nagtitrain. Why don't we use? Ayun ang, I hope I'm not oversimplifying it. But that is one of my passion. Ano po para sa inyo ang pinakamalaking achievement nyo or biggest achievement nyo in life? Yung mga anak ko. Mm. Ah. You can give me all the plaques of appreciation you wish and you want. Mm. But it's the picture of my children that I hung on the wall that give me a full realization. Mm. At itatabi ko yun, yung picture ng anak ko na si Perry Boy. At sinasabi ko, anak, kasama mo akong naghugma at nagmold sa mga kapatid mo. Biggest... What would you want your legacy to be? Ah, alam mo, gusto ko lang may sulat sa pansyon ko and when it is my time. Art to God eh. He delivered. Yun lang. At sa lahat po na nanonood sa atin ngayon ah. na nasa challenge areas, may gusto po ba kayong mensahe para Oo. sa kanila? Nakatira kayo sa challenge area, kaibigan. That is not the end of the world. The world you want to achieve is the world you will create. Kung nasa challenge area ka at iniisip mo na hanggang challenge area ka lang, kaibigan, tagilid ang katayuan mo. Ngunit, kung ikaw ay nakatayo sa isang pedestal na challenge area, ika nga, plataforma ng challenge area, at sinabi mo sa sarili mo, gagawin mo ang buhay mo, nang sa gayon, ma maalis ka dun sa challenge area, you have planted the seeds for you to be transformed and to be revolutionized. Kasi ginusto mo na maangat ka dyan. Huwag kang bibitaw because ang tinatawag na lugar ng kahirapan, lugar ng kawalaan, for me, is a golden opportunity for you to succeed. Pangalawang pangaral, mahalin mo yung iyong mga anak. Pagkat hindi mo alam kung kailan mawawala yan. Huwag mong iisipin na pag-alis mo sa umaga, natutulong siya pagbalik mo, nandiyan dyan pa rin siya at umaakap sa'yo, kaibigan, wag. Ipakita mo yung ramdam at init, init ng pagmamahal sa anak mo. Pagkat, baka pag-alis mo ng bahay, hindi mo na siya mabalikan na buhay at may sigla. 
Nabitbit at nabitbit ko yung kalagayan na yan. Walang silbi yung magandang bulaklak na ibibigay mo sa iyong anak kung yun ay ikakabit sa kabaong ng anak mong pinagdadasal mo. Mahalin mo ang iyong mga anak. Napakaganda ng aral na iniwan sa atin ni Tito Art. Tama siya. Walang anumang karangyaan sa mundo o kayamanan ang makakatumba sa pagmamahal at oras na ibibigay mo sa anak mo. Hindi man maibabalik ni Tito Art ang nakaraan, pero pinaalala niya sa atin kung sino ang tunay nating kayamanan.